Alors, chers amis, good morning, good evening, good afternoon. How are you, Nicole? I'm very, very well. How are you? I'm very well too. Thank you. Alors, je vous disais, alors, chers amis, puisqu'aujourd'hui, on va un petit peu innover, on est toujours en, presque dans la session de Q&A, questions and answers. Mais regardez ce qu'on va faire. Aujourd'hui, un petit jeu. Est-ce que tu peux nommer en anglais tel objet, telle personne, tel être, etc. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais commencer par nous lire cette liste, s'il te plaît? Of course. A flower. A car. The name of an American state. A bank holiday. A great American act writer. <laughs> An actor or actress you like, love very much. A dish you like, love very much. A drink. Okay. So can you name in English, say, est-ce que tu pourrais donner en anglais, est-ce que tu pourrais nommer littéralement en anglais avant qu'on passe donc aux réponses de Nicole, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous avez le bouton rouge en bas à droite pour se faire. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez ça juste en dessous <coughs> pardon, de la vidéo. OK. So, can you name in English a flower? Yes, I can. I am going to name the flower Daisy. Uh -huh. Okay, perfect. A daisy, yes. I completely forgot how to say that in French, I must say. So, <clears throat> give me one sec, guys. <laughs> Je fais exactement la même chose que vous. Quand j'oublie a daisy in French, on va chercher en direct, hein. Ça ne mange pas de pain. Nous avons donc, évidemment, la marguerite. Yes, la pâquerette. Voilà, c'est C'est ce que je cherchais. La pâquerette et Daisy. OK. Thank you very much, Nicole. Mm -hmm. Can you name in English a car? Uh -huh. uh, does it have to be an American car? I didn't know that you have American cars. Aha. Yeah. Bad joke. Sorry. Um, please forget <laughs> that one. <laughs> C'était vraiment une blague. Personne ne s'enflamme dans les commentaires. I fell for the joke. <laughs> What? I fell for the joke. <laughs> I fell for the joke. Je suis tombé dans le panneau. <laughs> okay. No, it doesn't matter. It does not matter, uh, ça n'a pas d'importance. Et c'est pas, pas du tout, uh, on s'en fiche, hein. it does not, des fois ça peut être traduit par on s'en fiche, it does not matter, ça n'a pas d'importance, c'est du langage courant, d'accord? Ok, I really, really like Chevrolet. <laughs> I really, 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 way of quantity, j'aime pas. What? Yeah. Ever since I was a kid. Oh, why? I don't know. I just like the way they look. The way they look. À quoi elle ressemble. Okay. For example, the Chevrolet Mustang. Very okay. popular. Okay, yeah. got you now. Yes. Mustang. Yes. I love them. Beautiful <laughs> one. Okay. Yes. Good taste. Good taste. You have good taste. Too bit comme ça. Good taste, c'est bon. Goût. Okay. Have good taste. Bon. Good. So uh, mm. now the name of an American state. Um, my one of my favorite American states is Colorado. Okay. Alors attention. Favorite, ça s'écrit uh, sans u en American English. <coughs> Pardon, guys. Uh, et en British English, vous aurez uh, le U qui vient uh, se glisser ici, d'accord? OK. So, favorite. 
Come again. Um, Colorado is one of my favorite states. One of my, donc un de mes états uh, préférés, state. Maybe, no, maybe like this, something like this. One yeah. of my favorite states. Colorado. And don't forget the S a, a, after state. Absolutely. Yeah. Comme en français d'ailleurs. Okay. Un de mes <coughs> états favoris, OK, est le Colorado. Colorado, vous voyez, ça danse. En anglais, on danse. OK? One of my favorite states is Colorado. Et pas is Colorado. Vous voyez, nous, en français, c'est flat. Boom. En anglais, c'est Colorado. <laughs> yeah. Il faut vraiment faire comme ça parce que sinon, la personne, elle va vous regarder et vous dire, euh, « J'ai pas compris. » So, could you please name in English a bank holiday? Donc, un jour férié, c'est a bank holiday. Okay, holiday. Mm -hmm. um, one bank holiday that every state observes is Veterans Day. To observe. Donc, à respecter euh, un jour férié en fait. Attendez, comment le dira en bon français euh... Oui, respecter un jour férié. To observe a bank holiday. So the one you're talking about is Veterans Day. Veterans Day. Donc yeah. c'est pour euh, rendre hommage à tous les anciens combattants. Euh, américain, donc j'imagine guerre du Vietnam, guerre yes. de Corée, peut-être maintenant un petit peu moins la Second World War, so World mm -hmm. War II, ok. Donc Veterans Day, and when is that? Veterans Day is in November, and let me, I think it's November 11th. Ok. Let me see. Let me check. In November, en novembre, et si c'est un jour particulier, yeah. c'est on. November. November 11th, yeah. No, on November 11th. 11th. Yeah. Ok, donc comme ça, c'est écrit toutes lettres. En toutes lettres, je vais vous l'écrire en toutes lettres. Comme ça, ok? Évidemment, on, généralement, on va l'écrire comme ça pour aller plus vite. Good. <coughs> Uh, a great American writer. One of my favorite is Edgar Allan Poe. Okay. And of course, Stephen King. <laughs> We love our Stephen King. <laughs> May I ask why? Um, I like both Edgar Allan Poe and Stephen King for the same reason. They are, um, they are really good at writing in the macabre. Oh, writing in the, I love that one, in the macabre. Yes. Donc, écrire des histoires euh, glauques, des histoires d'horreur. Alors, vous voyez là, on est tout de suite là, boum, on est monté dans le langage littéraire euh, parce que writing in the macabre, yeah. je ne pense pas que Nicole va l'employer spontanément, par exemple, en étant au supermarché. OK Donc là, c'est vraiment réservé au langage littéraire, mais ça fait du bien de le connaître et c'est d'autant plus facile pour nous que c'est du français. Donc, autant en profiter. Very nice. An actor or actress uh, you like, you love very much. I really love Christian Bale. Uh, you you have to spell it for me. Christian. Um, T I A N. Bale. B A L E. Okay. Yep. What does it do? Is he, is, is he a movie actor or? Yeah, um, Christian Bale, he played um, Batman, <laughs> uh, The Dark Knight. Oh, sure. Yeah. Yes. Sorry, and, sorry. He played Batman. Yeah. And he's been in many, many, many good movies, not just Batman. He's a very good actor. 
and he's American and British. I can't remember if he was Brit. I think he's British born, but he's very good with the American accent too. He's he's okay. very talented. Yeah. Donc regardez, he's been in a lot of movies. Il a été dans beaucoup de films. Donc là, Nicole, elle a utilisé évidemment un present perfect symbol. Yeah. Mais elle a contracté notre auxiliaire à voir. C'est pour ça que je vous ai mis slash has, ce qui nous donne un apostrophe s qui n'est pas la contraction du verbe être. C'est pas he, c'est pas he has been in a lot of movies. Non, c'est he has been in a lot of movies. He's yep. been in a lot of movies. Ok, mm -hmm. donc faites attention grammaticalement à pas vous planter à ce niveau-là. Mm -hmm. Ok, guys. Ensuite, uh, a dish you like or that you love very much. So a dish, c'est un plat. Um, I'm trying to think of a dish that's not fast food. <laughs> um, I Mais probably... Non, <laughs> it's America, so... Um, I'm not sure if I like any specific dish. I think I like... Um, Chicken dishes a lot. Um, chicken and rice. Donc les, Ch les plats à base de poulet. Chicken dishes. Yeah, chicken dishes. I like some fish dishes uh, with rice. Yeah. Um, but I, I really like I I really like food that is not from um, from the U.S. Honestly, <laughs> so. Ok, donc, yeah. euh, vous voyez que c'est intéressant parce que c'est a dish, two dishes. Évidemment, on a un pluriel, <coughs> pardon, ici qui est régulier, c'est ES. Hein. Ça s'entend, dishes. Yeah, that one's difficult to answer. Um, every time I go to another country, I, I like their food a little better. It's higher quality, I guess, higher quality, yeah. I like their food, uh, their food a little better. Yeah. I like their, their food a little better. J'aime leur nourriture un peu mieux, un peu plus, pardon. Ici, ce sera un peu plus, OK? Mais comme c'est de la nourriture, c'est qualitatif, donc on met better in English. Yes. For example, uh, French food is amazing. <laughs> yes. I could not agree more. <laughs> Go France. Yeah. <laughs> <laughs> Um, could you please name in English, uh, could you please name, sorry, a drink in English? Yes, I am going to name a drink that's a little bit more challenging for you guys. Oh, well, Ginger well, 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 A little, a little bit, you said more. Yes. Little bit more. Bit more challenging. challenging for you. Alors, en français, on traduit par dur, mais comme les, euh, les Américains euh, ont le sens de l'entrepreneuriat particulièrement développé et une vision peut-être plus optimiste de pas mal de choses, on ne parle pas de, quelque, de difficulté, on parle de quelque chose qui présente euh, un défi, d'accord Il va donc falloir surmonter. C'est tout le sens de l'adjectif « challenging ». Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien mmh. qu'en français, on utilise « challenge » parce que c'est tellement fort dans la culture américaine, ce qui se, américaine, ce qui se cache derrière le mot « challenge » que du coup, c'est venu dans notre français tellement c'est évocateur et ça va beaucoup plus vite et ça fait beaucoup plus sens d'utiliser le mot euh, « à l'américaine » parce que là, c'est vraiment aussi peut-être à l'anglaise, mais vraiment à l'américaine dans notre propre langue, celle de Molière. J'ai bien, bien entendu. Okay, sorry. So oh, it's okay. So I could say Coke, but that's too easy. I'm going to say ginger ale. <laughs> ginger ale. Okay. Yeah. That's another popular drink we have. I have no idea how to say that in English, uh, in French, because I know it in English, but I've never. Do you guys have it in France? I have no idea, actually. So ginger ale. So, Coke, <laughs> c'est le Coca-Cola, OK? Easy, right? <laughs> yep. And, <coughs> oh my God, I'm so sorry, guys. A ginger ale, 
soda gingembre, yeah, it does not exist. Mm. Yeah. Ginger, c'est le gingembre, d'accord? OK? Donc, la boisson au gingembre. Donc, we have some, but it's not very common, actually. OK. Yeah. But, it's... Uh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous pourriez, dire dans les, vous pourriez nous dire dans les commentaires. Vous êtes sans doute plus doué euh, pour moi que tout ce qui tourne autour de manière large de la cuisine. Chers amis, bon, bah, je crois qu'on est tout bon pour cette liste. Thank you very much, Nicole. Of course, it was fun. Exactly. So, let's do uh, another one, OK? Yeah, okay, of perfect. course. Euh, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Il arrive directement dans votre boîte email. 37 pages illustrées concrètes. Profitez-en. Thank you very much, Nicole, once again. Thank you for having me. You very much. Welcome. Bye-bye.